হ্যালো বন্ধুরা লাইভ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি বলবো এমসিকিউ নিয়ে আমি বিগত ভিডিওতে কুড়িটি এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করেছি যে এমসিকিউ গুলো মাধ্যমিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই সমস্ত এমসিকিউ নিয়েও আজকে আলোচনা করব অনেকেই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করেছিল এ যে জ্যামিতির ওপর এমসিকিউ হলে খুবই ভালো হয় তা আজকে আমি জ্যামিতির ওপর এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব যে এমসিকিউ গুলো এবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং এই এমসিকিউ যে এমসিকিউ গুলো আমি দেব সেই এমসিকিউ গুলো বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে এমসিকিউর পুরোপুরি বেসিক অর্থাৎ সম্পূর্ণটাই আলোচনা করার চেষ্টা করবো তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যায় ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট তোমরা এখনো যদি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ও তার সাথে সাথে বেল বাটনে ক্লিক করো নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক দেখো প্রথম কোশ্চেন কি ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি এর উপর ওপি লম্ব কেন্দ্র বলে দিয়েছে কি ও আর জ্যা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এ বি যা বলেছে সেটা করে দিলাম এবং ওপি কি হচ্ছে মানে জ্যার উপর কি হচ্ছে ওপি লম্ব তাহলে এ বি জ্যার উপর কি হচ্ছে ওপি লম্ব তাহলে এখানে হচ্ছে পি দেখো একটা জিনিস সবার প্রথমে মাথায় রাখবে আমরা একটা উপবাদ্য করেছিলাম যে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে এর মধ্যে ও তোমার কি হচ্ছে কেন্দ্রগামী সরল লেখা ওপি হচ্ছে কি কেন্দ্রগামী সরল লেখা আর এ বি হচ্ছে যা কেন্দ্রগামী সরল লেখা কি হচ্ছে এ যদি জ্যার উপর লম্ব হয় তাহলে জ্যা কে কি হচ্ছে সমিতি খণ্ডিত করবে তাই আমরা একটা উপবাদ্য পড়ে এসেছিলাম কোন বৃত্তের এর কি হচ্ছে কেন্দ্রগামী সরলেখা জ্যার উপর লম্ব হলে এ জ্যাকে এ কেন্দ্রগামী সরলেখাটি সমিতি খণ্ডিত করবে তা এখানে এ সেম কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হচ্ছে যেহেতু কি হচ্ছে এ বলে দিয়েছে প্রশ্নে এ যে এ তোমার হচ্ছে ও পি ই লম্ব কার ওপর এ বি এর ওপর ওপি লম্ব ও কার ওপর এ বি এর ওপর সুতরাং কি আমি বলতে পারি যে এ বি কে ওপি যেহেতু ও কেন্দ্রবৃত্তের এর কি হচ্ছে এ কেন্দ্রগামী সর লেখা এ বি এর ওপর ও লম্ব হয়েছে সুতরাং কি সর্ব সমিতি খণ্ডিত করেছে মানে এ বি কে সমিতি খণ্ডিত কথার অর্থ কি সমানভাবে বিভক্ত করেছে অর্থাৎ এ পি ইকুয়ালসটু হচ্ছে কি বিপি তাহলে এ পি ইকুয়ালসটু কি হয়ে যাচ্ছে বিপি সমান হয়ে গেছে তা এখানে আবার বলে দিয়েছে দেখো এখানে বলে দিয়েছে যে এ বি ইকুয়ালস টু এইট সেমি যদি এ বি ইকুয়ালস টু কি হয় এইট সেমি হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি কি সুতরাং আমি এখানে এখানে বলতে পারি যে যেহেতু বলে দিয়েছি এ বি এইট সেমি সুতরাং কি হচ্ছে আমি এখান থেকে যেটা ইচ্ছা বের করতে পারি তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি বের করবে আমি এখানে এ পি বের করলাম তাহলে এ পি ইকুয়ালস টু কি হবে হাফ হয়ে যাবে সমানভাবে বিভক্ত করেছে দুটো সমানভাবে ভাগ করলে এ তাহলে প্রত্যেকটি কত হবে দুই দিয়ে ভাগ করবো যেটা আছে তাহলে এ বি বাই টু মানে এ বির মান কত হচ্ছে এইট বাই টু মানে হয়ে যাচ্ছে ফোর সেমি আর এখানে বলে দিয়েছে ও পি কষ্ট কি তিন সেমি তাহলে এখানে এটা হয়ে গেল তিন সেমি তাহলে যেহেতু ও পি এ বি এর উপর লম্ব অর্থাৎ এটা নাইনটি ডিগ্রি এই সুতরাং এখান থেকে এইটুকু যদি টানি তাহলে কি এ ও পি একটি কি ই ও তোমার এ এ ও পি একটি সম্পূর্ণ ত্রিভুজ হয়ে যাবে তাহলে দেখো তাহলে কি ত্রিভুজ এ ও পি ই একটি কি হচ্ছে এ সমকোণি ত্রিভুজ সমকোণি ত্রিভুজ আর সমকোণি ত্রিভুজ থেকে আমরা কি শিখেছি এই সমকোণ ত্রিভুজ থেকে আমরা শিখে গেছি যে এই অতিভু স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তা এখানে আমরা অতিভু স্কোয়ার অনেক পিথাগোরাস উপাদ্য থেকে শিখে এসছি সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো যে অতিভু স্কোয়ার অতিভুজ মানে কি নব্বই ডিগ্রি মানে সমকোণের বিপরীত বাহুটা মানে হচ্ছে এ ও এ ও স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও লম্ব মানে কি এখানে এইটা ও পি ই স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার হচ্ছে এ পি তার স্কোয়ার দেখো এখানে যেগুলোর মান জানি সেগুলো কেন আমার এইটুকুর মান জানি আমার এইটুকুর মান জানি আর এইটা বের করতে হবে কেন আমাকে ব্যাসার্ধ বের করলে তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে ব্যাস বেরিয়ে যাবে কেন এ বি হচ্ছে ব্যাসার্ধ যদি এখানে তোমরা বিপি এর মান এই দিকে ত্রিভুজ এটা বা ত্রিভুজ বানিয়েও বের করতে পারতে একই বেরোতো কেন এ ও বি বেরোতো এখান থেকে ও বি এর মানও হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ তাহলে কি এ ও ও স্কোয়ার তাহলে এ এখানে এ ও ও তার স্কোয়ারই দেখলাম ও পি মানে আমরা জানি ও পি মানে কি বলেও দিয়েছে তিন সেমি এখানে বসিয়ে দিলাম থ্রি স্কোয়ার প্লাস এ পি এ পি মানে বেরিয়ে গেল ফোর তার স্কোয়ার 
তাহলে এখানে কি a ও ও তার স্কয়ার ইকুয়াল টু এখানে কত হয়ে যাচ্ছে এটা দেখো যোগ করলে কত হচ্ছে এ যে 9 90 স্কয়ার আর এখানে হচ্ছে 16 16 আর 9 যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে 25 তাহলে এই 25 এর স্কয়ারটা এই পাশে গেলে কি হয়ে যায় √ হয়ে যায় তাহলে a ও ইকুয়াল টু কি হয়ে গেল 5 তাহলে a ও ইকুয়াল টু 5 হয়ে গেল দেখো a ও এইটা হয়ে গেছে 5 মানে a ও কি একটা ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু কি এই a ও ইকুয়াল টু কি হয়ে গেছে 5 সেমি তাহলে আমরা এখানে ব্যাস দিয়েছি ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ সূত্রাও ব্যাস কি হবে ব্যাস কি হবে দেখো ব্যাস হয়ে যাবে 2 ইনটু ও কি হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে 2 গুণ ব্যাসার্ধ কত বেরিয়েছে ব্যাসার্ধ বেরিয়ে গেছে 5 তাহলে কত বেরিয়ে গেল 10 তাহলে এখানে এই ব্যাস কত বেরিয়ে গেল 10 সেমি তাই এখানে কোন অপশনে রয়েছে দেখি 15 এটা 5 এখানে এটা 5 সেমি আর এখানে হচ্ছে 10 সেমি তাহলে আমার সি নম্বর অপশনটা হয়ে গেল आंसर বন্ধুরা এর পরে যে কোশ্চেনটি রয়েছে দুই নম্বর কোশ্চেনটি সেটি কি দেয়া আছে দেখেন নেব যে এ বি সি ডি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ এ বি বাহু একটি ব্যাস মানে এই একটা চতুর্ভুজ বিত্তস্থ চতুর্ভুজ হচ্ছে এ বি সি ডি যার এ বি বাহু ও হচ্ছে কি হচ্ছে ওই বিত্তটার হচ্ছে ব্যাস তাহলে বস ব্যাসের উপর অবস্থিত ও তোমার চতুর্ভুজটি তো এখানে বলে দিয়েছে এ সি ডি 50 ডিগ্রি হলে বি এ ডি এর মান তো এখানে মানে দেখো আমি সবার প্রথমে চিত্রটা এঁকে নিয়ে একটা বৃত্ত বলে দিয়েছি তো সবার প্রথমে একটা বৃত্ত এঁকে নিলাম এবং কি বলেছে এর ব্যাস বলে দিয়েছে এ বি হচ্ছে কি হচ্ছে ব্যাস তাহলে এ বি ব্যাস বলে দিয়েছে দেখো এখানে এ বি ব্যাস এবং এ বি সি ডি কি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ তাহলে কি এ বি এখানে সি দিয়ে দিলাম এখানে ডি দিয়ে দিলাম তাহলে এ এই যে এটা কি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ গঠিত হলো তাহলে এ এ বি সি এটা ডি এ বি সি ডি একটা কি হচ্ছে এ বিত্তস্থ চতুর্ভুজ যার এ বি ব্যাস ব্যাসে কে নিয়েছি এবার কি বলেছে এ সি ডি দেখো এ সি ডি অর্থাৎ এখান থেকে একটা কোণ টানতে হবে এ সি ডি এইটুকু বলে দিয়েছে কি 45 ডিগ্রি যা বলে দেবে সবার প্রথমে চিত্রটা একে সেই জায়গায় বসিয়ে দাও বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আমাকে কি বের করতে দিয়েছে বি এ ডি বি এ ডি অর্থাৎ এই পুরোটা আমাকে বের করে দিয়েছে দেখো আমরা জানি বিত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো সমকোণ তাই না তা আমাকে এই পুরোটা বের করতে হবে তো এখানে দেখো সবার প্রথম যে এই এটি একটি কি হচ্ছে ব্যাস যেটা হচ্ছে ব্যাস মানে হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গেছে এই কেন্দ্র দিয়ে গেছে আর এইটা কি এটা অর্ধবিত্তস্থ কোণ এ সি বি তাহলে কি হচ্ছে কোণ এ সি বি কি হচ্ছে অর্ধবিত্তস্থ কোণ অর্ধবিত্তস্থ কোণ দেখো তো আমরা উপবাদ্য পড়ে এসেছি যে অর্ধবিত্তস্থ কোণ সমকোণ কি বলেছি অর্ধবিত্তস্থ কোণ সমকোণ মানে অর্ধবিত্তস্থ যেহেতু এটা অর্ধবিত্তস্থ সুতরাং কি অ্যাঙ্গেল এ সি বি ইকুয়াল টু কি হচ্ছে এক সমকোণ সমকোণ অর্ধবিত্তস্থ কোণ সমকোণ করে দিয়েছি বা 90 ডিগ্রি তাহলে এইটুকু কি হয়ে গেল এ সি বি ইকুয়াল টু কি হয়ে গেল 90 ডিগ্রি যেহেতু এ সি বি ইকুয়াল টু এক সমকোণ বা 90 ডিগ্রি তাহলে এই পুরো দুটো যোগ করলে আরেকটা বলে দিয়েছে যে প্রদত্ত বলে দিয়েছে মানে যেটা বলে দেয় সেটা প্রদত্ত কি এ সি ডি ইকুয়াল টু কি বলে দিয়েছে 50 ডিগ্রি অর্থাৎ সূত্রটা আমি বলতে পারি যে এই পুরোটা এই পুরোটা মানে কি এই কোণটা প্লাস এই কোণটা মানে কি এ বি সি ডি অ্যাঙ্গেল B C D equals to की आचे इखाने B C A ये B C A A ये plus क्यों है आचे A C D A C D ये दो तो जोक कोई प्रोटा बात चीमान उन्होंने बोल शिया दबे इखाने देखो A इखाने B C A B C A रूम भेलो कतो पे आचे B C A रूम भेलो अम्म ही पे आगे ची नोब बोइडी की मान A B C जब B C A A होता तो ले ये भेलो कतो पे आगे ची कि नोब बोइडी की बोल शिया दिला এবং ওন কি হচ্ছে প্লাস এখানে রয়েছে দিলাম আর তারপরে কি হচ্ছে এ সি ডি এ সি ডি পদ্ধতি বলে দিয়েছে 50 ডিগ্রি 50 ডিগ্রি টোটাল কত হয়ে গেল ও 90 ডিগ্রি আর 50 ডিগ্রি কত হয়ে গেল 140 ডিগ্রি তাহলে 140 ডিগ্রি কি হলো বি সি ডি তাহলে দেখো এইটা যেহেতু ও যে এ বি সি ডি একটি কি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ না বলে দিয়েছে বিত্তস্থ চতুর্ভুজ 
দেখো এখানে বই দিয়েছে এ বি সি ডি কি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ যেহেতু এ বি সি ডি কি বিত্তস্থ চতুর্ভুজ তা আমরা উপবাদে পড়ে এসেছি যে বিত্তস্থ চতুর্ভুজের কোনো বিত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সম্পূর্ণ তাহলে আমি বলতে পারি আমার এইটা দরকার পুরোটা তাহলে বলতে পারি এইটা আর এইটা বিপরীত কোন যাদের যোগ সমষ্টি মানে যোগ করলে কি হচ্ছে তারা সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল কি হয়ে যাচ্ছে দিচ্ছি এ বি এ সি বি এ সি প্লাস তার বিপরীত কোন কোনটা বি সি ডি অ্যাঙ্গেল বি সি ডি ইকুয়াল কি সম্পূরক মানে একশো আশি ডিগ্রি বিদ্যুস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সম্পূরক দুটো যোগ সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখানে বি সি ডি ই ভ্যালু আমাকে বের করতে হবে এবং বি এ সি এর ভ্যালু আমি জানি না বি সি ডি এর ভ্যালু কি হচ্ছে আমি বের করে ফেলেছি কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে কি বি এ সি প্লাস কি হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এর মানটা আমরা পেয়ে গেছি বি সি ডি এর ভ্যালু এই যে বি সি ডি এর ভ্যালু একশো আশি ডিগ্রি পেয়ে গেছি একশো চল্লিশ ডিগ্রি পেয়ে গেছি সরি তা এটা বসিয়ে দিয়েছি এখানে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল বি এ সি ইকুয়াল টু কি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আর এই একশো চল্লিশ ডিগ্রিটা এ পাশে গেলে মাইনাস একশো ও চল্লিশ ডিগ্রি বিয়োগ করলে কি একশো আশি থেকে একশো চল্লিশ বিয়োগ করলে শুধু চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ কি বেরিয়ে গেল বি এ সি ইকুয়াল টু বেরিয়ে গেল চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে বি এ সি এখানে আমাকে বের করতে দিয়েছিল বি এ সি তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি ফার্স্ট অপশানে এখানে দেওয়া রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার বন্ধুরা এরপরে তিন নম্বর যে কোশ্চেনটি সেটি কি দেওয়া আছে দেখে নেবো যে এখানে পাঁচ শ্রেণি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু পি থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো শ্রেণী কেন্দ্র থেকে পি এর দূরত্ব কত তো পাঁচ শ্রেণী বৃত্তের ব্যাসার্ধ আঁকতে বলে সবার প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে নি এই বৃত্তে দেখো কি বলেছে বহিষ্ঠ একটি বিন্দু বলে দিয়েছে পি তাহলে একটা বিন্দু এঁকে নিলাম এখানে এটা হচ্ছে পি নাম দিয়ে দিলাম এবং পি থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য ধরো এখানে একটা স্পর্শ আঁকলাম যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে বহিষ্ঠ বিন্দু এটা পি যার দৈর্ঘ্য বলে দিয়েছে কত ও বারো বারো বলে দিয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে দূরত্ব করো তার এখানে কেন্দ্র রয়েছে এই কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আমাকে বের করতে হবে ব্যাসার্ধ কত বলে দিয়েছে এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ যদি ধরি এটা ব্যাসার্ধ কত বলে দিয়েছে ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে হচ্ছে আমাকে এখানে পাঁচ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পাঁচ এটা বারো তাহলে আমরা কি জানি এইখানে একটা নাম দিয়ে দিই ও এটা একটা কিছু নাম দিয়ে তো এ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমার ও এর দৈর্ঘ্য বের করা মানেই হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পি বিন্দু দূরত্ব তাহলে এখানে দেখো কি হচ্ছে ও ও হচ্ছে কি তোমার এ পর্শক কি এখানে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের কি হচ্ছে এ পি হচ্ছে স্পর্শক এবং কি হচ্ছে স্পর্শক হচ্ছে এ বি এবং ও পি কি ও এ সরি ও এ হচ্ছে স্পর্শ বিন্দু গমী ব্যাসার্ধ স্পর্শ বিন্দু গামী ব্যাসার্ধ তাহলে এটা যদি স্পর্শ বিন্দু গামী ব্যাসার্ধ হয় তো স্পর্শ স্পর্শ বিন্দু গামী ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর কি হচ্ছে লম্ব হয় আমরা জানি অর্থাৎ কি বলতে পারি যে ও এ লম্ব কার উপর এ পি এর উপর বা পি এর উপর দেখো এইটা হ্যাঁ এইটা লম্ব হলে এই কোনটা কত হয়ে যায় এইটা হয়ে যায় নাইনটি ডিগ্রি এই যেহেতু এটা নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ কি আমি বলতে পারি পি ও এ একটি ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটি একটি কি সমকোণি ত্রিভুজ তাহলে কি এই ত্রিভুজ এখানে এ ও পি ই একটি কি সমকোণি ত্রিভুজ সমকোণি ত্রিভুজ কি হচ্ছে এই সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ আমরা কি জানি এখানে এইটা নাইনটি ডিগ্রি তার অপোজিট যে বাহুটা হয় সেটা কি হয়ে যায় এই অপোজিট বাহুটা হয়ে যায় অতিভুজ তাহলে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব মানে এটা ও পি ই ও এ সরি ও এ স্কোয়ার প্লাস কি হয়ে যাচ্ছে ভূমি স্কোয়ার ভূমি মানে হচ্ছে এ পি তাহলে বোঝা গেছে এইটা নাইনটি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এইটা হচ্ছে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখে দাও ও ও পি রয়েছে ও পি আমাকে বের করতে হবে আর এখানে ও এ ও এর ভ্যালু কত হচ্ছে ফাইভ তার স্কোয়ার প্লাস এ পি এ পি এর ভ্যালু কত হচ্ছে বারো তাহলে বারো স্কোয়ার তাহলে এখানে কি হচ্ছে ও পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হয়ে যাচ্ছে এ দেখো এখানে আমি যদি একটু এখানে করে নিই পাঁচ পাঁচের স্কোয়ার মানে কত হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ প্লাস বারো স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ যোগ করলে কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সিক্স নাইন তাহলে ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান সিক্স নাইন এটা ইকুয়াল টু হয়ে গেল তাহলে এ ও পি ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স নাইন কি হয়ে যায় এখানে লেখা যায় তেরো স্কোয়ার 
আর তার মানে কিন্তু রুট আর স্কোয়ার কেটে গেল মানে হয়ে গেল তেরো তাহলে ও পি কস টু তেরো বেড়ে গেল ও হলো কেন্দ্র তাহলে কেন্দ্র থেকে পি এর দূরত্ব কত তেরো সেমি তাহলে এখানে তেরো সেমি কোথায় আছে সেকেন্ড অপশন রয়েছে তেরো সেমি তাহলে এখানে কেন্দ্র থেকে পি এর দূরত্ব কত হয়ে গেল তেরো এরপরে যে চার নম্বর কোয়েশ্চেনটি রয়েছে সেই কোয়েশ্চেনটি দেখে নেব কি রয়েছে একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটির অন্তঃকোণের মান কত একশো কুড়ি ডিগ্রি হলে এই বহুভুজের বাহু সংখ্যা বের করতে দিয়েছে তা সুষম বহুভুজের এর অন্তঃকোণ বলে দিয়েছে বাহু সংখ্যা বের করতে দিয়েছে এখানে অপশন দিয়ে দিয়েছে পাঁচটি সাতটি নটি আর ছটি তাহলে এখানে আমার সবার প্রথমে কি হচ্ছে আমরা অন্তঃকোণ জানি ঠিক আছে এই অন্তঃকোণ ইকোয়াল আমরা জানি অন্ত क्षेत्रुषम बाहुबुज क्षेत्र बाहुबुज मान तर बाहुबुल मान समान तर क्षेत्र प्रजोज्य डिग्री माइनस की हम अंत कत एकश कूड़ी डिग्री एकश कूड़ी डिग्री मान हम षाट डिग्री बड़ी गलो बहिकोण बहिकोण इक्वल टू षाट डिग्री बाबा की बाहु संख्या बोले दीस बाहू संख्या बाहु संख्यार फर्मूला आज देखो बाहू संख्या इक्वल टू की तीन सौ षाट डिग्री की तीन सौ षाट डिग्री बी हो जा नीचे बसिए दिल्ली काटाकुटी कर ले कत हो जाए सिक्स षाट के छये गुण कर ले कत हो जाए जाए तीन सौ षाटा छये गलो छये कि बाहु संख्या सुषम बाहुबुज संख्या कत छये अपशन क्या अपशन डी हो गोटर अपशन चित्रिभुज त्रिभुज समबाह त्रिभुज तो समबाह त्रिभुज ठीक है तो समबाह त्रिभुज निल जी भर केंद्र हम भर केंद्र मध्यमा के समबाह त्रिभुज मध्यमा की तो भर केंद्र और समबाह त्रिभुज मध्यमा के टू इस टू वन अनुपाते विभक्त कर जी मध्यमा भूटाइर अनुपात कत हो जा
তাহলে x আমি কিসের মান বের করেছিলাম ad সুতরাং ad ইকুয়ালস টু কত বেরিয়ে গেল ad ইকুয়ালস টু বেরিয়ে গেল 30 ডিগ্রি তো এখানে 30 ডিগ্রি না সরি 30 সেমি তাহলে এখানে ad ইকুয়ালস টু কি 30 সেমি বেরিয়ে গেছে মানে পুরোটার মান বেরিয়ে গেছে আমার কি দরকার আর আমার এখানে কি বের করতে দিয়েছে b gb বের করতে দিয়ে gb মানে হচ্ছে এই বাহুটা দেখো আমার a g যদি বের করতে পারি তাহলে b g বেরিয়ে গেছে বা c g বেরিয়ে গেছে তো এখন কি a g বের করব a g equals to की total की ab ab एर कतो भाग शेटा भी कि ए यह उनु पाद गुले पे एगे ची तार बाने ए एखाने की ag बेर कोच्छे ओपरेट टू आर नीचे की दुटोर जोग की आमरा उनु पाद गुले पे एगे ताल एखान तेके की होई जाचे 30 into 2 by 3 ताल एखाने काटले कत हो जाचे 10 वाने 10 into 2 20 बड़ी गया ताले पूरी सेमी की बोले A G है मान तब A G A G equals to क्या चाहिए B G हमारे पेज लम A G equals to की B G equals to होते G C ठीक है चाहे ये क्या नो आम्रा जानी भर के इंद्रो थे के ये तुम्हारे जिस जिकोनो शिशु बिंदु को जोन तो फॉले कटानो ना करना तादेत दरो शामन है लेकिन ये इटे शॉप equals to की कुल डिग्री ताले इखान थे कि हम के बिल्कुल दे चाहे G B माने अर्थात इखाने ये G B equals to की कुड़ी सेम ठीक है तो ले G B equals to की कुड़ी सेम को था तो चेकने B तो ले B ऑप्शन है ये गलो कि ये एर मान है ये गलो G B एर दो रखो तो कुड़ी सेम ही रू ये है गलो G B एर दो रू एट है ये गलो आंसर बंदर आशा करती हूँ वीडियो टी भारो लेके तो जो दी वीडियो टी भारो लेके तो वीडियो टी के लाइक कर बन और आपने जो दी चैनल ने नोटन दर्शक हुए थे कौन तो चैनल के सब्सक्राइब करो उन आठ साते साते बेल आइकॉन ने क्लिक करो नोटन नोटन अपडेट पावर जोनो और बंदर आपने जो दी ये माध्यम के स्टूडें